，秦玲，小心！在干嘛？金海，混蛋！吴青林，没事吧？我没事。吴青林，这个狐狸精，他故意挖老公，姐姐，不是这样的。狐狸精，姐姐，头上你自己。姐姐，他故意挖老公。不是这样的，狐狸精，放手！姐姐，你干什么？没看见吗？是电线，听不见。弄死他！是因为你。丁海，真的是误会，不要打了，放手，别打了，丁海，松手，先别打了，好吗？松手。为什么？为什么后端端一个家变成这副德行？雪晴，你记得我们在沙滩说过什么吗？我们只有彼此，所以我们要无条件的信任对方。我要是知道你是为了跟穆青林偷情做准备，我才不会答应你。你现在要开始跟我玩这种无止境、无休止的争吵了吗？是你挑的事儿。我已经跟你解释了多少次了，为什么你还是不肯相信我？我如果真的要跟青林干什么，我会挑在客厅吗？那你挑在哪儿啊？你现在静下心来想一想，你就会知道事实是什么。我告诉你，就算你们是无意的，我还是不高兴。扩充资金的事已经有点眉目了，你现在是要继续吵下去，还是跟我谈正事？扩充资金？我杂志社的朋友给我找了一家非常靠谱的新锐公司，你可以隐蔽身份进行投资，到时候就等着赚大钱吧。给我拖鞋。你想要偷偷离开，招呼都不打一个吗？是因为我的出现，段家才会变成现在这个样子。你在胡说什么？跟你有什么关系？要追究责任，这个家里谁都逃不掉。我们相遇本来就是错误的，才变成现在这样。不要否认，至少我妈的离开是因为我们两个。段家本来就不是我待的地方，是我妈妈，只有我离开。妈妈才会回来，一切都会变回原来的样子。经理，不要走。我已经决定了，不要再劝我了。经理，你还记得你答应过我，给我一个心愿吗？你说，只要不是很贵的心愿，你都会给我。现在，我就要使用这个机会。我的心愿是，你留下来，不要走。天冷，不要再孩子气了。我只希望能够天天看见你，不敢奢望太多，这也不行吗？啊、你能不能为了我爸留下来？为了段叔叔。现在，你在苏娜阿姨的心里排第一位，你要是走了，苏娜阿姨就不可能再回来了。我爸的身体刚好。他一心等着苏南阿姨回来，青林，我求求你，就算是为了我爸留下来吧。傻瓜
，只有我走了，我妈才会真正回来。可是只有你才会做苏南阿姨的拿手菜，你要是走了，谁给我爸做？天朗，不要再为自己找借口。留下来吧，青玲。如果你走了，日后我见到苏南要怎么跟他交代呀、啊？你可是他的宝啊，我一定会为苏南照顾好他的宝贝。留下来吧，做我段振华的女儿，我会像对待亲生女儿那样对待你。青玲，至少要等到你妈回来吧。我段振华平生没有求过谁。今天，就算我求你了，秦玲，我爸都这么说了，你就留下来吧，啊？那，那我就暂时在这儿等我妈回来。我帮你妹妹把行李拿进去，我自己拿。段天狼，你要干嘛？在我的结婚典礼上放重磅炸弹。你根本没有想跟我活路吧？你别这么说，我不是也把自己带进去了吗？你不是说，我们之间没有发生需要负责的事情吗？是，当时我也是这么想的。谁知道，谁知道会怀孕呢？也许这就是天意吧。天意，就不可为了吗？段天朗，你什么意思啊？难道你不想要这个孩子吗？你怎么能这么狠心？那你希望我为了孩子娶你吗？婚姻有时候不全是爱情，也需要责任的。天朗，我们都不是孩子，应该要学会承担责任。好，我可以为了这个孩子娶你，但请你记住，我是因为这个孩子不得已才会娶你，所以。在今后我们的婚姻里，不要对我有任何期待。不用考虑了，我们结婚吧。你慢一点儿，怀孕还穿这么高的高跟鞋。你现在肚子里怀的可是我们段家的小孙孙，一定要注意啊！姐，你今天怎么有点反常啊？是不是有什么话要跟我说？啊？我确实想在你们结婚前跟你说些事情。你想说什么？我们跟青玲那些破事儿，千万不能让爸知道。放心吧，这点我懂。那么从现在起，我们就是一伙的。姐，我都嫁到段家了，以后能依靠的，当然只有姐姐你啦。那，接着去逛吧，走。注意你的肚子啊。你等人啊？没有啊。那个，我有事跟你商量一下。等一下，哎，回来了。你从化工厂回来？嗯。怎么没和天朗一起回来啊？他没去接你啊？哎呦，你看我这记性，我都忘了，你们俩没结成婚。嗯，都怪这照片把我害的，总让我记不起来。天海，赶紧把这垃圾给扔了，把天朗和珊珊的给我换上啊。青玲，要不然这个你拿回去自己挂起来吧。不用了，帮我扔了吧。你看，我就说了吧，这就是垃圾，是垃圾就要扔，留着也没用啊，留它干嘛呢？蓝嫂，扔垃圾。
，想你爸呢？没有。对不起，我没能真像父亲一样保护你。叔叔，你别误会，我是想妈妈和奶奶了。啊，到我书房来，有话跟你说。这段时间让你受了不少委屈，我是真没脸见你妈妈呀。叔叔，您别这么说，又不是您的错，都怪我和天狼没有听您的话，才变成今天这个局面。哎，我都听说了，要不是你劝说，天狼也不会这么痛快的同一个珊珊结婚。青灵啊，你为我们段家做出了这么多的贡献，我真不知道该怎么感谢你。这。这是应该的，叔叔。静玲，以后你可不可以真的把我当成你的爸爸？我不懂，您是什么意思？以后你就是我段振华和苏楠的女儿。这个你拿着，是你应该得到的。股权让杜叔。对，我把我百分之一的集团股份转给你了。叔叔，我不要。你已经是我段振华的女儿了，你有资格收下。嗯，叔叔，这样会让我觉得，是我出让天了，得到的补偿。我不要。哎，那就看在你妈妈的份上。叔叔，别让我更难堪了。谢谢您把我当女儿。可是我有自己的爸爸，我叫穆青林。你还睡？拆房子，我要是你，就真的气得要拆房子了。又怎么了？你是我老公，段家的正牌女婿，可只拿到了酒店的百分之一的股份。我已经很满足了。可是爸却给了穆青林百分之一的集团股份。什么？这么说，现在青灵身价比我高多了。他没要，可是万一哪一天他反悔了呢？看来爸对苏楠的感情超过我们的想象。我担心的就是这一点，万一哪天苏楠回来了，爸肯定会给他们母女俩更多的好处，到时候说不定整个集团都拱手奉上。不至于吧？毕竟你才是爸的亲生女儿。等天狼娶了珊珊。他就坐正了段家继承人的位置。如果爸再偏向穆青林，那我在段家的位置就更一落千丈了。我输给天朗没什么，他是我弟弟，可是我怎么能输给穆青林呢？你先别着急啊，别杞人忧天嘛。你倒是快点想办法才是真的。喂，哪位啊？妈，你回来了。你妈妈。行，那我明天去接你啊。好的，好的，明天见。嗯、第一次见到你们这样的母女，见面还要规定时间。我妈是个会把事情都安排好的人，不喜欢别人打乱她的计划。不过其实他也挺可怜的，谁让别人抢了他的位置呢？反正现在苏南不在，要不然劝你妈回来吧。你再说一次。我觉得如果你妈愿意回段家的话，就劝她回来吧，总比苏南回来好吧？至少
他会反对你爸把股份给清明。妈妈，嗯，妈妈，好久不见，宝贝儿，快坐，快坐啊！你真行，我昨天还想跟你彻夜长谈呢，你今天还要给我规定时间，你还不是早到了？嗯。现在是妈妈的早餐时间，回来有什么事情啊？妈妈回来参加天朗和珊珊的婚礼啊。那你说，上一次天朗结婚，你为什么不回来？我知道婚礼不可能顺利的。为什么，妈妈？你怎么知道的？一个没有母亲祝福的婚礼，你说他怎么顺利呢？那这么说，天朗的现任妻子，你很满意了？跟珊珊结婚，那就意味着以后，山城和正太都有可能是你们的。怎么不满意啊？哎呀，好了，宝贝儿，吃完了坐着，肚子会出来的。走，陪妈妈走走去。没见过比你更麻烦的女人。好了，走了。走。妈，嗯，你为什么不住正太酒店啊？哦，你是怕天朗知道，告诉爸，你还没有做好跟爸见面的准备。好了，你帮妈妈看看，给珊珊买什么礼物好吗？你又偏心，我还没有礼物呢。<笑>你是妈妈的宝贝女儿，你说我跟你还有什么可客气的？那上次是因为珊珊和她爸爸，妈妈在欧洲开画展的时候，他们特意赶过去还帮了忙，然后呢又把妈妈送回美国，那妈妈当然应该表示一下了。哎妈，嗯，我可闻着气味不对吧？居士平那个老狐狸是不是对你有什么意思啊？你觉得你妈妈还那么有魅力吗？请认真回答我的问题。行了，你妈这个年纪，我对男人早就没兴趣了。那爸呢？袁飞已经进了，说他有什么意思。妈，嗯，苏南搬出去了。你说什么？我就知道你还放不下爸。妈，别住酒店了，跟我回家吧。趁那个女人不在，跟爸重新开始。不是，你你让妈妈想想。妈，现在段家女主人的位置是空着的，谁先坐上去，谁就是赢家。妈，你不会打算不战而降吧？你先让妈妈想一想，想想。别考虑了，她虽然走了，她女儿还在咱们家赖着呢。正好你跟我回去，把他弄走。宝贝儿，你说妈妈要是回去，你爸能留我在家里吗？凭什么不留啊？你是我跟天朗的亲妈，是他段振华的原配。好吧，既然我决定重新回到段家，那就不会轻易再从段家走出来了。谁回来了？你什么时候回国的？昨天一早就到了。哦，哦，本来妈是要住酒店的，我也给拉回来了。咱们家这么大的地方，干嘛要住酒店呢？多不方便，是吧，爸？不方便是吗？要是不方便的话，我还是走吧。哎，爸，你干嘛呀？这是我亲妈，在家住几天都不行啊。再说又不是跟你睡。对不起啊，我说错话了，我不是那个意思。我的意思就是说，妈在这里住几天嘛。再说我们家有那么多空房间呢。算了，雪晴，别让你爸为难。真的，妈住酒店挺方便的，我来拿东西。爸，就住这儿吧。你确定？啊，我突然有点，有点透不过气来。人都来了，雪晴，扶他上楼吧。哦。怎么样嘛？来看一下你的房间，我帮你把行李放好啊。
，那先放这儿。妈，房间怎么样？终于回来了。破照片怎么还在这儿啊？我不是让人给扔了吗？真是的，蓝嫂。哎，蓝嫂，照片怎么还在这儿啊？我不是让你扔了吗？哎呀，那个我那天正要拿出去呢，结果碰到天朗回来，他让我放在这儿的。你是不是糊涂了？天朗马上要跟珊珊结婚了，珊珊要看到这照片肯定会不高兴的。怎么办？你负责。对不起啊。好了，雪晴。不怪他，谢谢啊！这位怎么称呼啊？叫太太。怎么，不会叫吗？啊，太太，以后这样的东西就不要再出现在我们家里了，好吗？好的，我马上就去扔了啊！赶紧扔了。倒两杯温水过来。哎，好的。来嘛，咱们先坐。哎呀，宝贝儿，告诉妈妈是不是？天朗跟那个清灵感情很好啊，是木清灵。天朗像被下了蛊一样，妈，等他回来，真的好好说说他。哎，你爸今天没去上班啊？嗯，自从那个苏南走了之后，爸就一阵一阵的，心情好一点就去上班，心情不好就待在家里。陪妈妈去趟超市，好吗？现在啊，嗯，行，走吧，<笑>宝贝儿。哎呦，妈，你可真行啊，做这么多菜啊！对呀，终于可以吃到妈妈做的菜喽。<笑>嗯，爸，你看。我妈做了一桌菜给你，什么时候学会了这般手艺啊？在美国那么长时间，慢慢就学会了。一直想给你露一手的，没想到还真的等到今天啊！妈，哎呦，儿子，啊。妈，真的是你啊！是的，是的，是妈妈，妈妈想死你了，想妈妈了吧？妈，你什么时候回来的？怎么让我去接你啊？妈妈舍不得折腾你吗？妈妈想死你了。哎呀，儿子，宝贝儿。妈，嗯，我给你介绍一下，吴清玲，这是我跟天朗的妈妈。妈，她就是苏南的女儿。阿姨好。啊。穆青玲是吗？嗯、哦，长得挺可爱的。哦，对了，正好来了，可以吃饭了。洗手了吗？这些都是我妈做的菜。穆青玲，你说是我妈做饭好吃，还是你妈做饭好吃？哎，姐，都好。谢谢。哼，对了，我听说你的手艺跟你妈妈一样的好，什么时候我可以尝一尝？明天早上呗，你没问题吧，穆青玲？很期待啊，妈，快入座吧，菜都凉了。对对对，来走，来来来，吃饭吃饭，吃饭。妈，啊，那你是住在家里吧？我，废话。咱妈不住家里住哪儿啊？当然住家里了。怎么不欢迎啊？怎么会？妈，快坐。哎呦，妈妈看到你们太高兴了。<笑>快坐，快坐。坐，青玲。妈，妈，你越来越美了。真的。老公，来了。谢谢你的提醒，我把妈接回来了。爸同意了。嗯，怎么约我来这儿啊？嗯，现在外面比家里安全。啊，雪晴，我找你来。
主要是想给你看这个。这是吗？度假村承建方偷工减料的证据，剧情。我打算换掉合作方。换掉合作方？怎么换啊？我们都合作这么久了。他们不老实，如果是豆腐渣工程，那怎么办？正太已经跟他们长期合作很久了，从来没有出现过什么大问题，应该还值得信赖吧？这样吧。明天我跟他们的负责人谈一谈，应该就没有问题了。雪清，你听我说，这次的合作方一定得换，趁现在有你负责的时候。你什么意思？如果天朗跟爸要求要负责这次的工程项目，爸一定会答应。天朗不会这么做。你怎么知道他不会这么做？你之前还说他不会娶珊珊呢，现在不是娶了吗？可是丁雪晴，你听我的，你得培养自己的团队。天朗和珊珊结婚以后，你伸展的空间就变得更小了。现在连清零都是个威胁，你一定得有自己的势力。你想换哪家公司？我之前在杂志社的时候，接触过几家还蛮靠谱的建筑商。这件事交给我，你安心的帮妈夺回在段家的位置。这样，苏南、青灵母女就不会鸠占鹊巢了。我们夫妻俩，一个对内，一个对外，那真算是里应外合。我早就说过，我们只有彼此。珊珊给了天冷钱，做他的翅膀，我可以用另外的方式。给你不同的翅膀，一样让你展翅高飞。相信我。回扣立刻到账了。事先说好的那笔钱是要分成几份，然后对，那些钱要给段雪晴留一部分，不拉他下水我们就没有靠山。至于剩下的嘛，之前网络专家团里有个客户做建材的公司，你有印象吗？当然，入股。为什么呀？你知道度假村的工程需要多少建材？你的意思是，入股后把度假村的生意都交给他们？你的脑子可真好用啊！承蒙夸奖，亲爱的，帮我签个字。什么呀？度假村最新供货商？你这动作也太快了吧！建筑商刚换完，你又换供货商，动作这么大，你不怕我爸起疑心啊？趁着家里现在有情况，尽快把事情搞定才是上策。你不会拿什么好处了吧？我们可以留一部分给自己。你真拿了？雪晴，不然你哪来的钱买正太的股票？可是，有什么好犹豫的？万一爸知道了，爸不会知道的。我们一切都按照合法的规章办事。过几天，等天朗和珊珊一结婚，正太和山城合并，股票必然在涨。你想要错过这么好的赚钱机会吗？我们得赶在这之前抢入正太股票。听我的，不会错的。嗯好久不见了
，你故意避开我，看着也当做没看见，自然好久不见。没吃饭吧？吃完再走。儿子，呀好，儿子，起那么早啊？你们那么乖。妈妈真的没有看出来，你们兄妹之间相处的挺好的。我只有姐姐，没有妹妹。啊，公司还有事，我先走了。早点回来啊，青莲，等了一个星期了，终于等到你做早饭了。我准备了杂粮粥，还有烙饼、咸菜。杂粮粥是 OK 的了。但是烙饼的话，我想早上的第一餐，你让我吃这个，是不是有点不太合适啊？不是，你妈妈当了主妇那么长时间了，她没有跟你讨论过这件事情吗？那就晚上吃。哦、oh, ，no no 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 no， 食品最讲究的就是新鲜。你想想看，这个馅饼要是放到晚上的话，都已经坏了几百回了。倒掉吧。咸菜呀、啊、no, ，no no 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 no， 咸菜是腌制食品，是致癌的，绝对不能吃的。哦，太可怕了，这些东西都不能吃。看来以后啊，家里早餐还是交给我吧，好吗？好了好了，那你先出去吧。进厨房了，你都听见了。大家都要上班，你也不是在家闲着的人。谢谢你，替我着想。雪晴她妈妈是个厉害的角色，你能避就避。阿姨说的对，我确实有很多不足的地方，而且想的也不周到。青玲，你不是个完人。你不可能得到所有人的认可，别为难自己。我看你这样受委屈，我很心疼。别说这样的话了，被人听见该误会了。我走了，别让我担心。这就交给你了。妈，你怎么了？我有什么做的不好吗？很好啊，丁海，你应该很讨女孩子喜欢吧？有吗？我怎么不知道啊？有啊，你应该知道的。妈。你是跟我开玩笑吧？我怎么是开玩笑呢？丁海，你呢是我的女婿。当初你爸选女婿的时候，妈妈投的可是赞成票啊！不要让妈妈失望啊！还有这件事啊？当然了。妈，你放心，我一定不会让你失望的。你跟青灵熟吗？还行。我本来以为啊，一个寄人篱下的女孩子，在别人家里应该是很孤单的。但是我没想到，其实她跟我们段家的男人关系都挺好的。那她是不是一个很讨人喜欢的女孩子啊？这个我不清楚啊。妈，我去叫雪晴下来吃饭。哦，不用不用，你忙着吧，我去叫我的女儿下来。啊。怎么有种不妙的感觉？妈，起来了。嗯，哎，进去进去，我有话和你说
怎么了，来来来，过来坐，来，来，你坏坏你嗯、宝贝你告诉你告诉妈妈，是不是每天早上，你老公都比你起得早啊？嗨，他让我多睡十分钟。哎呦，十分钟，你知道，在你睡觉的十分钟里面，他在干些什么吗？啊？你告诉妈妈，她平时跟穆青林处得怎么样？妈，你到底想问什么呀？妈是想提醒你，在你睡觉的十分钟里面，她跟穆青林单独相处了。在同一屋檐下，难免有单独见面的机会，不代表他们有什么。再说了，丁雅她也不敢。哎呀，闺女啊，妈跟你说，这男女之间最怕的就是“单独”两个字。你忘了，要是当年我不让你爸跟那个女人单独相处，那我能是今天这个样子吗？孤孤单单的在国外那么多年。妈妈，我相信丁海。再说了，我也不想因为青玲跟丁海吵架，要不然到最后赢的还是青玲。哎呀，宝贝儿，妈妈不是让你跟他吵架，我是要提醒你，这男人该管的时候一定要管，放任不得。妈妈是过来人，你一定要听妈妈的，好吗？好了，妈妈，我听。哎呀，气死我了！丁<笑>海，你去哪儿了？工地啊，那个股票的事，我已经开始着手了。哦，你小心点。不会的，放心吧。走了。你早上跟青林说什么呢？我问他天朗和珊珊结婚之后，他有什么打算。他说没想好。就这些。过两天我再谈谈他。还有什么事吗？你以后试探青林要提前跟我说一声，要不然我绝不饶你。是，以后我会跟你提前汇报。走了。我绝不能像妈一样，我的男人一定只能属于我一个人。雪清姐，雪清姐，咦，莫一下小外甥都不行啊？不行，关于了不起啊？姐、啊，我不是这个意思，我这是第一次怀孕，紧张吗？你不会因为这个事跟我生气吧？不敢，姐啊。啊，对了，我跟你说一件事，你听了一定会高兴的。什么事儿、啊？我约了青林在这里见面，告诉他我要结婚，邀请他参加。约在哪儿了？我送你去。青林，珊珊啊，快坐，慢一点啊。青林，珊珊肚子里可是我们段家的宝贝。你记得说话注意一点，千万别欺负他。你已经害我没了孩子，如果你再敢害珊珊，我一定不会放过。姐，青林怎么可能会气我呢？放心吧，没事儿。真不用我陪你，没事，你先回去吧。那行吧，青林，那我就把我的弟媳妇儿交给你了，差点忘了。珊珊现在也是你的嫂子，照顾好你的嫂子，啊！青林，谢谢你了，你为我做的这一切，我这辈子都会记得的。别说这些了，找我什么事？你还记得我刚从意大利回来，你跟我说的话吗？我说什么了？你说会祝福我和天朗，祝我们俩白头偕老。谢谢你，啊，我终于等到这一天了。你一定会来参加我的婚礼吧？珊珊，你太残忍了！怎么会是残忍呢？你一直是我最好的朋友，虽然中间我们有些不愉快的插曲，但现在一切都已经雨过天晴了呀
，一切又可以回到从前。你还是我最好的朋友啊！你觉得我们还可以回到过去吗？一切都物是人非。对不起，我只能食言了。我不会去参加你的婚礼，也不想违心的去祝福你，避开你们。是我作为朋友送给你们最后的礼物。你的意思是说要跟我绝交吗？可我们以后要生活在同一个屋檐下。那没关系啊，雪晴不是说了吗？从今以后，你就是我的嫂子。要没别的事儿，我先走了。清这个事实。请你。啊，早。要结婚，激动的睡不着吧？确实一晚上没睡。我，我今天有事。你也知道。实验室很忙，然后晚上还得加班，婚礼肯定是去不了了。祝你新婚快乐，别妥协了。你记住，我答应结婚，是为了让你留下来。是我们酒店特意为他们定制的婚礼西点。嗯，爸，你看，这是我为他们设计的梦幻婚礼。嗯，不错。今天来的都是社会名流，嗯，不能有半点错误和闪失啊。嗯，您放心吧，我已经让丁海去后厨检查了。这里你检查一下，如果没什么问题，那我们就这么定了。好，你忙去吧。好的，爸，你先好好看看吧。不能反悔啊！我知道，作为男人，就得有所担当。苏南阿姨白走了，我们父子俩的八字还真乱。振华，儿子，你怎么还坐在这儿啊？快快快走！妈有什么事吗？珊珊来了，你得去看看自己的新娘吧，快！以后有的是机会看。你这孩子，你怎么也得去跟你的老岳父打个招呼吧？快快快，赶紧走！不去，随他吧。但结了婚，就由不得他了。走！哎，快点啊！
天冷，你干嘛？天冷，这么多宾客呢，别给咱妈丢脸。那天，你毁了我跟青云的婚礼。你什么意思？你还想毁了这场婚礼？不可以吗？段天狼，你，天狼，你干什么呢？这么多人呢，你想让伯父知道吗？再说，爸还有高血压。段天朗，天朗，天朗，总经理，天朗，你冷静点。哎、珊珊，不管怎么样，你一个人也要把婚礼完成。我去看看天朗，看着他。尊敬的各位来宾，各位亲朋好友、女士们、先生们，你们好！今天我们将迎来一对新人——段天朗先生和居珊珊小姐的幸福结合。有请新郎新娘入场。我是今天的新娘居珊珊。就在天狼怎么没进来呀、啊？我的新郎天狼的病发作了，他不早就治好了吗？先别管。我一个人在这撑场面，大家会不会觉得太寒酸啊？不会，不会，不会，不会。谢谢大家。虽然我人站在这儿，但是我的心已经飞到新郎那儿了。我想回去陪他，希望大家能够理解。在宴会厅，我们给大家准备了丰盛的食物，希望大家能够吃好喝好。谢谢大家今天能来。天朗的病不是好了吗？亲家，现在不是说这些的时候。该我们上场了。有请新郎新娘二位父亲为我们祝新婚贺词。嗯、大家好，非常感谢各位亲朋好友前来参加天朗和珊珊的婚礼。等一会儿，我和亲家给大家敬酒。嗯、<笑>感谢。大家今天能来参加珊珊和天朗的婚礼，非常感谢。嗯，希望大家今天能在这儿吃得好，玩得开心。谢谢大家。天朗，你觉得你这样做好吗？你有没有想过这么多人，爸的面子怎么办？还有珊珊，段天朗，嗯，太过分了，珊珊。你怎么过来了？客人呢？你爸和我爸在，这场婚礼还不了。是，还不了。嗯、我没想搅局，只是单纯的不想参与而已。段天朗，天朗，天朗，你怎么了？总经理，天朗，天朗，赶紧拿杯水。天朗，你没事吧？天朗，你醒醒啊！儿子。怎么样了？你好点了吗？啊？哦，对了，呃，珊珊，你赶快把天朗扶到房间去休息吧。啊。啊。嗯。我已经没事了。哎呀，你吓死妈妈了！怎么突然就晕倒了呢
。珊珊，你赶紧跟天朗上去休息，等下饭好了我叫你们。上去吧。对，珊珊，快去吧。上去吧。姐姐夫，那我先回去了。去不去等一下，珊珊，以后你还是叫焕平阿姨好了。不是你什么意思啊，爸？我是天朗的亲生母亲，我儿媳妇叫我一声妈，怎么了？再说那女人不是不在吗？爸。我跟天朗结婚了，那天朗的妈妈就是我的妈妈。再说，我从小就把焕平阿姨当成自己的妈妈。如果男阿姨回来的话，那是我好福气，有两个婆婆。爸，爸。别生气了，没事没事没事。天朗，天朗。你知道吗？我等了十几年才等到这一天，终于嫁给你了。我去书房。天朗，你别忘了，你还怀着孩子，早点休息。你别把你爸给吵醒了，妈，我要去找爸，我要他给我评评理。好了，听话，别闹了，好吗？
。妈，你怎么在这儿？珊珊，你怎么在这儿啊？疯了！你怎么能喝酒呢？给我钱！妈，你管管他。行了，他心里不舒服，让他喝吧。他是孕妇，不能喝酒。他没怀孕。你怎么知道的？你爸去美国的时候，一副胸有成竹的样子。我就知道你们准备了什么绝招，结果后来我看新闻说你大闹天朗的婚礼，我就知道了，怀孕肯定就是你想要夺回天朗的手段了。怪不得你不让我碰你肚子。这么说，你跟天朗没发生什么？那些照片哪来的？孩子都能弄出来了，几张照片算什么？你说这样的谎，爸和天朗知道了怎么办？这件事情我们三个人不说出来是没有人会知道的。妈，她是孕妇，她肚子不大，谁都会知道的。没有了洞房花烛夜，肚子怎么大得起来？穆启林这个狐狸精，那母女俩真不是一般的难缠。老的刚走，小的又过来夺我们家男人，真是不可原谅。好了，你们俩给我听着啊。男人是要面子的，你们要给足面子。那到时候，即使他们不爱你们俩，他也不好意思，就不会离开你们了。这是妈失败之后总结出来的，你们千万不能像妈一样，听见了吗？我还不够给他面子吗？洞房花烛夜，他把我一个人扔在那儿，跟穆青林那个狐狸精孤男寡女共处一室，我还要怎么做？我还要给他们拉上窗帘，然后盖上被子吗？我好恨，好恨！你的妈，听着啊，这口气，我一定帮你们出。说了那么多狠心的话，那些都不是我的真心。可我的真心，没有机会再告诉你了。天朗，我想好好的跟你告别。就是因为段天朗，对不起，打扰你了。他真差劲，总是让你流泪。跟他无关。秦岭，离开这里吧。在这里看着天朗和珊珊出双入对，你只会更痛苦。你现在每天都在避开他，下了班也不敢回家。离开这儿。不用担心生活，我会帮你。你不懂，我现在还不能走。你知不知道，看着你这样我很心疼，可是我什么都不能为你做。这是我自己的选择，你不用同情我。我不是同情你，我是。心吗？哎，你干嘛
我要打醒这个王八蛋。妈跟你说，不能冲动，冲动什么事情都办不好。我看出来了，这个穆青灵比他妈可恶多了。他不但不放过天狼，还拉着我们丁海不放手。穆青灵，他，他是丁海前妻。什么？我向我爸隐瞒了这件事情。不是，我不明白，那他为什么能在这个家里待下去呢？我爸非留下他。我知道，因为那个女人。妈，那我怎么办啊？妈跟你说过，不要着急。你像刚才那样冲过去可以吗？男人是要面子的，一定要给他面子。哪个男人不受诱惑呀？关键是诱惑他的女人，那个女人。好了好了，宝贝儿，妈妈知道，放心吧，妈妈帮你摆平一切。看来，我是应该让段家清静下来。啊！气死我了！来，这一大早晨就吃这么荤的。振华，这又没有油，又没有放调料，卡路里又低，蛋白质又高，这不是挺好的吗？兰嫂，哎，给我煮碗面。好的，马上。哎、不不不，不用了，不用了，兰嫂，不用。那个振华，吃面条一会儿就饿了。行了。别像小孩子一样挑嘴，你看，不是还有蔬菜沙拉吗？我又不是牛，大早晨卫生草。你看，不是我说你啊，咱们现在应该有一点健康意识了。行了，就按我的食谱走。青灵，你怎么不吃啊？哦，我吃了。脸色好像不是特别好嘛，是吧？你看他脸色不好。等等啊，青莲，你看啊，这个是我从美国带回来的维生素，一天呢三顿，跟饭一块儿吃，效果特别好。来，给你。那怎么好意思？哎呀，这一家人有什么好客气的？再说了，这身体好了才能更好的工作，把你的香水调制好啊，对不对？行了行了，拿着别跟我客气啊！谢谢阿姨，好吧，快吃了啊！振华，上班去啊？啊。哎，领带歪了。啊。没想到你对青灵这么体贴啊！领带还是歪的。我。不能替你弄吧？啊，那就麻烦你了。我知道你对青灵好，但是你心里都知道，嘴上不会表达。好了，谢谢你能这样对青灵，出乎我的意料。出乎意料，其实。你从来没有真正的了解过我。啊，我走了。天狼，我来看你了。你来干什么？我们可是新婚夫妻，我来看看自己的丈夫，还需要理由吗？我很忙。我知道你很忙，我就说两句话。是这样的，我爸问我们去哪儿度蜜月，他要买单。我本来是想去国外的，但是想到你最近工作太忙了，要不咱们就去周边吧。孕妇适合旅游吗？你什么意思？因为孕妇你不跟我睡觉，因为孕妇你又不肯跟我度蜜月，难道天底下的孕妇就该在家里坐吃等死吗？
，你干嘛要钻牛角尖儿？我这不也是为你好吗？我看你根本不想和我去旅行吧。既然你把话说开了，那我也不需要找什么借口。你什么意思？我是不会跟你去度什么蜜月的，我们之间永远不会有蜜月。段天朗，你太过分了吧！婚礼你让我难堪，然后蜜月你也让我难堪，难道你跟我结婚就只是为了让我难堪吗？我早就说过，你对我不要有什么期待。可你别忘了，我还是你孩子的妈妈。你说对了，你只是孩子的妈妈。你要这么吵，让青玲听见了，她就要笑话你了。她在家，妈，你怎么不早说？刚睡觉，你要是这么吵下去，肯定她就醒了。好了，别哭了啊！我现在就是个笑话，段天朗让我到哪儿都成了一个笑柄。你看你呀、啊，这婚都结了，人都是你的了，你着什么急嘛？慢慢等呗。我等了十几年才嫁给他，难不成我还得再等十几年才能得到他的心吗？妈可告诉你啊，别把天狼惹急了，你要把他惹急了，你就真白等了啊！妈，我吃点东西，你要不要？我在表，你自己吃吧。静玲啊，啊，阿姨给你的维生素还在吃吗？嗯，一天三顿。那怎么脸色还那么不好啊？我脸色还不好啊？看来呀、啊，还应该再给你补一补。阿姨去厨房看看，晚上给你加个好菜。不用阿姨。珊珊，走。走啊！妈，哎，回来了，天朗。我疯了，连包装纸都有。我真是饿糊涂了。你怎么了？这么恍恍惚惚的？可能是青玲没睡好。青玲，要不到楼上去睡会儿？待会儿饭熟了，阿姨叫你下来吃好吗？嗯，好。珊珊不高兴了，你劝劝她。去，快去！哎，妈，好了好了，妈跟你说过什么？想干什么？哼，在我的新婚之夜，跟我丈夫共度一晚，心情如何？穆青莲，你还是我好朋友吗？你怎么能这么做？我已经把他让给你了，你还想怎么样？你的伤是伤，我的伤就不是伤了。你没看见我已经忍得很辛苦了吗？不要再逼我！你吼什么？你过得不好，我过得好吗？总之，你们夫妻俩的事儿，不要再扯上我。穆青林，你离开段家吧，我不走，我要等我妈回来。还有，不要再因为天朗的事找我麻烦，该做的我已经做了，出去。你离开段家吧，这样对你对我都好，青林他让给你，是我对你做的最后一件事儿
，你不要再欺人太甚。我走不走，我什么时候走，都是我自己说了算。给我出去！你出去！出去！你给我出去！啊、出去！妈，怎么了，珊珊啊？怎么气成这个样子了？妈，那个穆心凌真的是疯了，我从来没见过她这么歇斯底里的。真的吗？嗯，这就对了。好了，宝贝儿，赶快下去吃饭吧，别生气了，快点啊！把天朗让给我，所以你的意思是天朗原本是你的？母亲，你脑子坏了。青灵，青灵。啊青灵，我怎么看你总是心不在焉的样子？要不要休息两天？啊，我没事，我在想香水配方的事。青灵，你看看你啊，我们段家的男人对你多好啊，你应该打起精神多吃点啊，要不然家里其他的女士都要受冷落了。妈，这是什么呀？凭什么只有他有？你看你这个孩子，青灵身体不好，妈妈特意给他做了荔枝炖燕窝。青灵啊，趁热喝了吧。不用阿姨，给叔叔喝吧。青灵，让你喝你就喝，啊，趁热。谢谢阿姨。孩子们都吃饱啊。喝吧。高不能吃内脏的，你拿上来不就是让人吃的吗？蓝嫂买的，我让她扔了吧，她说可惜了，我就做了端上来了。放心啊，孩子们，以后家里的菜谱啊我来定，像这样的菜就不会端上来了。那你让我吃什么？尝尝这个，西兰花，又营养又健康。怎么样？这么硬又没滋味，怎么吃啊？不是挺好的吗？啊，油不能太多了，而且蔬菜吧，煮时间也不能太长，营养会流失的。啊，明天我用这个西兰花啊，给大家熬玉米浓汤。我不吃那洋玩意儿。